you so fucking precious when you smile. <laughs> Hi everyone, kumusta kayo? Welcome back to my channel. <laughs> It's been a while since the last time I uploaded a video and that's because our summer class has started. Kaya medyo nahirapan ako isimit yung vlogging. Oh my Diyos ko magsalita! So today I decided to take a rest and make another video since na-miss ko to and since natapos ko na rin naman yung mga activities na due within this week. So as what you have seen on the title below, I'll be giving some tips and advices to those incoming accountancy freshman students na nag-hesity pa, nagda-doubt, kinakabahan, natatakot, uh, para sa mga... Ano, yung mga usually narar nararamdaman nila. Ito ay para sa mga gustong-gustong mag-BSA pero natatakot kasi iniisip nila kung kakayanin ba nila. Well, hindi siya, hindi rin ako, or hindi kahit sino man ang makakasagot niyan kundi ikaw lang sa sarili mo. Dahil hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya kung excited ka na sa mga tips ko and advices, just keep on watching. Disclaimer lang guys, hindi porket ginagawa ko tong video na to or hindi ibig sabihin na ginagawa ko tong video na to is matalinan ako. Hindi. <laughs> hindi talaga. <laughs> so ginagawa ko to dahil I just want to share my experiences and realizations ng first year BSE ako. Hopefully, maka-encourage ako ng mga gustong-gustong mag-BSE. Kung gusto mo, ipaglaban mo. ba? Kung gusto mo, huwag mong sukuan. <laughs> So, ano pa ba? Ayun. Ginagawa ko lang din to kasi I think I have enough experience kasi nalagpasan ko na yung first year and second year as a BSA student. And hopefully, mag-third year na. Bakit hopefully? Kasi sa school namin, bago ka tumuntong ng third year, you need to take, not just take, you need to pass the comprehensive exam na ibibigay nila sa'yo. Pero, unfortunately, hindi yun natuloy kasi due to uncertainties like this pandemic. So, ayan, sabi sa amin ngayon na ibabase na lang daw sa grades no first and second sem. So, hindi porket pasado ka na, kailangan masaya ka na. Kasi, alam mo yun, mahirap makampante kasi hanggat hindi pas hindi pa confirm na third year ka na, qualified ka na. Kasi ang mahirap sa course na to, Alam mo yun, lagi kang kakabahan kasi kahit pasado ka, kota course eh. So, pag hindi umabot, ang sad lang. Pero hopefully, pag-free nyo ako guys, so sana umabot, sana mag-trigger tayo, mag-fort yung DCP, diba? So, ayan. Tingin ko naman may enough experience ako since na-survive ko yung 2 years so far and hopefully mag-third year. And then, ginagawa ko lang din to dahil gusto ko. Diba? This is what makes me happy. Diba? Sabi ko nga sa last vlog ko na do whatever makes you happy kasi dun ka masaya. Diba? Ang dami kong sat, -sat. So, simulan na natin to. My first tip is to have stronger faith with the Lord. Alam naman natin na hindi niya tayo kailan magpinabayaan at inuwan. Kaya naman, kung nag-struggle ka ngayon, nahihilo ka, nanilito, hindi mo alam ang nararamdaman <laughs> Kanta yun na. Ay, joke lang. So, ayun nga. Kung gustong gusto mo talaga tong course na to, kaso nga lang, napangungunaan ka ng takot, nang hihina yung loob mo, kasi iniisip mo ba hindi mo kayanin kasi mahirap, ganyan-ganyan. Ayan, pag-pray mo lang siya kay Lord, i-consult mo kay Lord lahat ng worries mo, sabihin mo sa kanya, at saka lahat ng uh, gumugulo sa isip mo, i-open up mo lang sa kanya. And rest assured, magiging magaan din ang lahat ng Tapos, tutulungan ka pa niya na maabot lahat ng pangarap mo. ba? Next is yung passion. Siyempre, examine yourself kung ito ba talaga yung gusto mo. Baka mamaya, trip mo lang, ano, pangit yun. Tsaka, maka mamaya ang dahilan mo kasi ito yung kinuha ng cash mo. E, nag-break kayo. Naku, wala na, ano na. Ganyan. Tapos, so dapat, kung kukunin mo to, alam mo sa sarili mo, sa puso at isipan mo, Ang sariyo sa patikot na ito talaga yung gusto mo kasi para sa lahat ng paghihirapan mo, masasabi mo ang worth it kasi ito yung gusto mo eh, tsaka masaya ka sa ginagawa mo. Next, dapat yung fighting spirit mo malakas, diba? Kasi knowing that accountancy is one of the hardest course in the world, hindi dyan makawala yung breakdowns, yung iyak-iyak, yung pagod, yung takot, yung sleepless nights, diba? 
Kaya dapat maging matatag ka, lakasan mo yung mo, despite lahat ng tingin mo nag underestimate sa sa'yo. Hayaan mo sila, naku. Sila, sige, sige, ikaw, ikaw, ganyan. <laughs> Hayaan mo sila, huwag mo sila pansin. Kasi diba may mga ganyan na parang ang deep ng tingin sa'yo. Di man nila sinasabi, pero nafe-feel mo eh. Pero yun nga, hayaan mo na lang sila. And then, ipakita mo sa kanila, gamitin mo yung motivation na mas maging better ka at mas uh, gagawin mo yung lahat para matupad mo yung pangarap mo. Patunayin mo sa kanila na kaya mo ako yung pangarap mo. Girl, laban lang, girl. Next is yung discipline. So, lahat naman ng bagay, kailangan ng discipline When it comes to accountancy, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. I-balance mo yung oras mo na hindi puro laro, hindi puro chapter crash inaato pa eh. Hindi lang puro kung ano-ano pa man, hindi puro gala, ganyan-ganyan. Ako, dapat may time ka at dapat mas marami yung time mo sa pag-aaral. Coming from me, diba? Ay, nag-aaral naman ako. Kaso nga lang, hindi ako mat matalino. Next is yung advanced reading. Don't memorize internalize. Eh, di naman siya memorization, di ba? So, um, sa dinami-dami ng problems sa accounting, malaki yung chance na makalimutan mo yung sinakabisado mo. Pero kapag kaalam mo siya by heart, di ba? And internalize mo siya, masasagutan mo rin siya ng galit sa puso. Di ba? Kung gayon si try mo. Tapos, next is practice solving problems. So, sa practice solving problems naman is Uh, sabi nga nila, practice makes perfect, but my score in accounting has never been perfect. <laughs> Darating yung time na talaga na kailangan mong darating yung time. Kailangan talaga, ayan ngayon, marami kang time mag-solve ka dyan ng kung ano-ano everything about accounting para naman hindi ka mahuli. Sis, kapag ka nagturo yung prop mo, makasunod ka at mas mabilis kang makakasagot sa problems, di ba? Mag-invest ka rin sa books kasi hindi ka mabuhay kung walang books. I mean, dapat, syempre, di ba, magbabasa ka, tapos dun ka mag-aaral, dun mo aaral yung theories and problems. By the way, theories yun yung foundation mo para maintindihan mo at masagutan mo yung problem. So, dapat hindihin mo talaga siya. Hmm, ganun. Next is yung support system. Alam naman natin na malaki yung impact sa ating mental health ng support system. Kasi kung sino yung mga nakakasama natin, sila rin yung mga nakaka-affect sa buhay natin. Ngayon lang sa atin kung magpapa-affect na tayo. Kaya nga dapat, kung uh, pipili ka ng makakasama at new friends mo, dapat sila yung tutulungan kang pataas at hindi sa baba. Uh, dapat magtutulungan kayo, di ba? Huwag competition, pangit yun. Dapat lahat kayo, lahat tayo can graduate yun. Diba? Oo. Tsaka dapat yung kasi yung vibe mo para hindi lang kayo sabay nag-aara at the same time nagbabating yun kayo. Diba? Para hindi puro stress. Para may happy moments na yun. Next is yung strong. Kailangan mong maging malakas. Uminom ka ng gatas. Meron talaga mga time na Um, pag nakita mo yung test paper, alam mo na pangalan at date lang yung masasagotan mo. <laughs> so, anong tendency nun? Tulog ka na lang ganun. So, ayan nga. Um, isipin mo, or kapag ka nag-fail ka, huwag mong iisipin ng failure ka. Okay lang yun. Pero huwag mong i-normalize. As long as dun ka nag- nag-grow, nade-develop, natututo, tapos, okay lang yun. Basta, um, bumawi ka sa susunod. Gawin mo yung motivation para makabawi sa susunod. Uh, ako, aminado naman ako, hindi matataas yung scores ko. Pero sumasabit, di ba? Kahit pa paano. Kasi nga, huwag ka sumuko, ganyan. Laban lang, girl, kapag hinaan ako. Kung kinaya ko, kaya nyo rin. Tapos, yung last two, binibilisan ko lang para yung attention span nyo is akin lang, di ba? Para wala akong kaagam. So, yung last two is yung eat well at saka sleep well. Eat well. Bakit eat well? Kasi kumain ka kasi baka mamaya hindi ka na nakakain sa tamang oras. Kakachat mo kay Crush Charot. Dapat um, ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na nakaka-apekto rin to sa pag-iisip mo. Baka mamaya hindi ka kumakain. Kung walang laman ng sikmura, wala rin papasok sa utak mo. Diba? Ganun lang yun. Lalo na ako kapag ka 7.30 a.m. yung klase ko, um, mas pipiliin ko pang magutom kesa sa 
malate. Siyempre kapag ka malate ka, mas sayawin ka or kaya pakakantahin ka. Oh my God! Siyempre yung dignidad mo. <laughs> so, mas pinipili ko pong magutom na lang kaya nagagalit sa akin yung nanay ko. Anyway, ayan nga. Uh, walang pumapasok sa utak ko noon kaya dapat talaga kumakain ka. At yun, alagaan mo yung sarili mo kasi paano ka magiging CPA eh, kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, di ba? Next is yung sleep well. Kailangan, ayan ngayon, marami kang time, di ba? Since nasa bahay ka lang naman, matulog ka na, bumawi ka na sa tulog kasi baka mamaya kapag kapasokan na, uh, puro activities na, maging zombie ka na dyan, di ba? So, i- feel mo na yung time na marami kang oras matulog. And at the same time, since marami ka ring oras, gamitin mo to para makapag-solve ng problems, makapagbasa-basa, di ba? Para hindi ka naman makulay sa klase. So, that's it, guys. I hope you learned something from my tips and advices. And I hopefully na na-encourage ko kayo na magtuloy sa pangarap nyo, sa gusto nyo. And kayang-kaya nyo yan, guys. Maniwala kayo sa sarili nyo. Kung pinaya ko, mas kaya nyo. Kaya nyo yan. <laughs> So, ayan, sobrang thankful ako sa mga nag-subscribe. Sobrang na-appreciate ko. Thank you. Ah, uh, unti-unti tayong nag-grow dito sa channel natin. I love the process. Sobrang thank you talaga. Hindi ko alam ano, kung kayo pa sa salamatan. Yung mga unexpected na nag-subscribe sa akin. Sobrang nagulat ako kasi kung sino pa yung hindi mo na-expect. Sino pa yung sumusupport sa'yo. So, super thankful talaga ako sa inyo. So, yun, uh, sana nagustuhan niyo tong video na to. And please, like and subscribe to my channel para marami pa tayong magagawang videos. At kung meron kayong comments and suggestions for my next vlog, medyo busy nga lang ang ate mo. Pero, babasahin ko yan sa isa and I really appreciate it kapag ka nagko-comment kayo. So, that's it. Stay safe, stay at home. God bless everyone. I love you.